אוקיי. Okay, so we are going to wait. Hi, Gabriel. Hi, teacher. Hi, how are you? Nice to see you here. Uh, thanks. Well, I am very fine. Um, I always uh, have to decide which um, a meeting I, I got it. If I connect to my class or a, or a meeting in, in, uh, in my job. Oh, so now it is um, another meeting at the same time. Yes, almost, almost uh, always okay. they uh, set up meeting. 
but anyway. And what is about? It is like training or something like that? Uh, no, uh, they are uh, following um, about some activities. Okay, activities, but yeah. related to the job. Uh, yeah, but um, maybe I don't have uh, much uh, to decide on that meeting, just to to hear and uh, and know what happened on that. Okay, I comprehend. So I really appreciate that you are here with me. Maybe if more people get connect, so it will be us. And yeah, as I said, I really appreciate it because it's an effort that you are doing, like living for a time your job and keep learning, keep studying, in this case, the irregular verbs. So I really appreciate that, Gabriel. Okay. Okay. And I'm glad to hear your English level. Uh, well, I, 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 I try to, to, to practice sometimes to to go learning more and more. That's good. That's the key. Esa es la clave. That's exactly what makes you learn completely the language or almost almost completely because you never finish learning something. Y mucho menos un lenguaje, ¿verdad? Creo que ni el español lo hablamos al completo. Pero sí, sí, continúa practicando. Keep doing as much as you can, lo más que puedas. A complete English environment en todo lo que puedas pensar en inglés eh, si puedes hablar con alguien más en inglés do it because that's gonna help you a lot yeah yeah, yeah. I I think that uh, always uh, talk is the is the key to to learn because writing in, in, uh, is more easy because we we have a lot of time to to think and then write but when we have to to talk we we need to say something uh, quickly uh, is is more more difficult but it is necessary to to do that yeah it is necessary that makes you think and starts your brain working that is what trains your brain I remember when I was learning English, I was in my process and I talked with myself and I don't know, maybe the people could think I was crazy or something like that, but in my mind, not, I'm, I was not going to say it aloud, right? But in my mind, I was making these conversations and that helped me a lot to learn and to not only the vocabulary, maybe it helped me with the structures of the sentences and get used to the language, acostumbrarme al lenguaje. Yeah, yeah. So I really suggest you to do that. Hi, Suleyma. Yeah, yeah. Good afternoon. Good afternoon, Suleyma. Hello. Good afternoon. Nice to see you here. Okay. Okay, Suleyma. Uh, Gabriel. I think you always have or almost always have problems with your camera. You have told me that, but Suleyma, if you can turn on your camera, please, it will be great. Si, si fuera posible que encendiéramos la cámara, recordemos las reglas que habíamos visto al principio. Remember that, guys. Pues es fundamental la imagen en estas sesiones que somos pocos. Yeah, yeah. In, in my case, teacher, I, I don't have one, but yeah. uh, on weekend I try to buy one, and then I had to to talk with uh, IT department to connect uh, a personal camera on the on the computer on my job, but I don't know if that could be possible. But I try to to have one. Okay, thank you for doing the effort. Normally. When you try to do that, they not allow you to do it. No te permiten hacerlo because you have to set up the new device. Tienes que configurar el, el dispositivo en la nueva computadora y todo eso. But if you say me, you are doing all of you can to, to acquire a new camera as soon as possible. 
I trust you, okay? I don't know if it's Suleiman, if it is possible for you, but if you want, with that said, con eso dicho, podemos empezar, okay? Hola, el problema es que yo ahorita, hola, ¿Sí? es que ahorita voy utilizando datos, entonces, okay. como que si se me va trabando un poco, entonces enciendo la cámara, <ríe> me va a costar un poquito sí, más todavía. Mucho más. Comprendo, Selima, no hay problema, no hay problema, ¿ok? Solo, so, please pay attention to the topics that we are going to do, that we are going to see, ¿ok? Well, today we are going to see the irregular verbs. Toda esta semana hemos estado viendo el simple past, el pasado simple. So, we have talk about the regular verbs, the statements, the structures, and how we can use this tense, cómo podemos usar este tiempo verbal, para qué nos sirve, de qué forma lo usamos, etc. Y durante el desarrollo de la sección va como por partes, verbos regulares, verbos irregulares, eh, statements positivos, otros negativos, los de preguntas de sí y no, pero al principio lo que quise asegurarme era de englobar como la, la naturaleza de este tense, eh, de este tiempo verbal, sus características, etc. Y vimos los cuatro tipos de estructuras, the positive statement, the negative statement, yes or not question, and finally, wh question, or information question, that is the same. Okay. Así que eso nos va a hacer mucho más fácil desarrollar el, el tema en sí en completo de toda la semana, porque no vamos tan, digamos que lo vimos un poco diferente a cómo está estructurado en la plataforma, pero a mi parecer nos va a dar ventaja. So, we were looked the regular verbs, we were saying how they are written, cómo, se, cómo son escritos, with the ed ending at, at, the, at the end, valga la redundancia. Eh, con la terminación ed al final, and how we can pronounce them, cómo los pronunciamos, porque en ningún caso se pronuncia ed literalmente, ed, jamás, se pronuncia con solo la d, o la t, o la id, pero jamás ed a la hora de pronunciar. Ok, so we were saying that yesterday, Solema, you weren't here with us yesterday, right? No estuviste con nosotros ayer. No, ayer sí no pude. Ok, don't worry, don't worry. Just make a little uh, check, un pequeño repaso de, de lo que vimos para, um, para que no te vayas a perder. Ok, so we were, saying, we were looking these verbs y, y es fácil, ¿verdad? Eh, creo que sí estuviste en la clase de lunes en la que veíamos que todo se escriben con ed al final, excepto los que terminan en consonante y letra y, como study. A esos les ponemos ied, ¿ok? Pero por lo demás, todos son ed. Luego, la pronunciación. Los que tienen consonantes suaves al final, como l o n o, o d, que no hacen vibrar mucho la garganta, los pronunciamos con d. Por ejemplo, play, luego agregamos, lo pasamos a pasado, le agregamos ed y se pronuncia played con una d. Hay otros que tienen consonantes más fuertes como una k, por ejemplo, look. So, when we are talking in past, we are going to say it with a t and at the end, con una t al final, looked, looked, ok. And then finally, those that end with D o T, aquellos que terminan con D o T y los, los pronunciamos con la ID, literalmente, ID, like, um, let me remember one of them, like need, so we are going to pronounce it like needed, with an I at the end, con una I al final, ok? But that it is pretty easy, es muy fácil. Luego estuvimos haciendo unas prácticas de lectura, eh, identificando los verbos, viendo sus estructuras. Okay. ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que te lo acabo de explicar muy, muy rápido, muy, muy rápido, pero algo que creas que no te haya quedado claro. Igual, la clase completa está 
cargaban YouTube. Sí, 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 creo que voy a ver ahí la clase, la grabación, sí. pero sí, este, ya, ten, ya tengo como una idea. Ah, Ajá. Ok, perfecto. Sí, sí. Excelente, ese era el punto, darte una idea, yo sé que obviamente no, no se puede considerar esto una explicación completa en dos minutos, pero como te digo, está la grabación y ahorita una idea para que podamos continuar. Ok, so we are going to continue with the irregular verbs. Veíamos que en las estructuras unas ciertas partes decían verb, pero no especificaba si era regular o irregular. That is because it doesn't matter, no importa. Eh, la estructura no va a cambiar si es un verbo regular o irregular. Va a ser el mismo. Entonces, no es necesario especificar esa parte en la cuestión de las estructuras. Solo que sí tenemos que tener muy presentes a la hora de conjugar, de cambiar el pasado. We, when we are talking from the present to the past, we will have to be very careful and see if it is an regular verb or irregular. Verificar si es regular o irregular. Hay algunos que se confunden que, o que podría parecer, este me parece regular o no sé, por, no sé, intuición. ¿Por qué? Porque no hay una regla de que este es regular por tal cosa y este es irregular por tal cosa. This is something that I don't like, to be honest. Esto es algo que no me gusta decir, esto es así porque sí porque lo dice la regla, o porque ya está dicho, o porque así se hizo el inglés. That is something that I don't like. No me gusta, porque ni siquiera es una explicación, pero lastimosamente, pues sí. Eh, de esa forma está estructurada el inglés, entonces no hay una regla para identificar este es regular o irregular, sino que hay que aprendérselos. Le decía ayer a, a los compañeros that I don't like the big lists. No me gustan las listas grandes de verbos porque al final uno aprende quizás el 10% de esos verbos. Entonces, I think that it's better if you are starting slowly, si van estudiando despacio, poco a poco, y van familiarizándose con más verbos poco a poco. Creo que no es tan agresivo como una lista enorme de verbos. However, we are going to see a little list of verbs, una pequeña lista de verbos, pero... Como de 10 o algo así, no es la gran cosa. Just to practice, okay? So, what is the characteristic of their irregular verbs? ¿Cuál es la característica? Que son completamente distintos a los regulares. Los regulares se llaman regulares for two reasons, por dos razones. Una, because all of them, or almost all of them, end in ed. Casi todos ellos terminan en ed. O a lo mucho, IED, ¿ok? That is a rule, a pattern, una regla, un patrón, ¿ok? Y también porque al pasarlos a pasado participio, ayer Juan nos hacía una muy buena contribución al hablar, hablarnos de eso, aunque no es el tema principal, solo lo vamos a mencionar, pues es igual en pasado simple como en pasado participio. Ahorita solo estamos viendo pasado simple, ¿ok? En los irregular cambian tanto de presente a pasado simple como de pasado simple a pasado participio. Pero bueno, nos vamos a olvidar de pasado participio y nos quedamos solo con pasado simple, porque es el tema. That is the topic of this week. Simple past. Ok, so we are going to see the irregular verbs in simple past. This is, these are the characteristics that I was talking about. Estas son las características de que no hay un patrón común entre ellos. There is no common pattern among them. Porque no solo es que sean diferentes a los regulares. They are different among them also. También son diferentes entre ellos. Digamos, separando los regulares, dejándolos a un lado y quedando solo con los irregulares, tampoco hay un patrón. No es como que estos vayan a terminar en, en ST o alguna otra. No, no hay así. Sino que varían mucho, mucho. Y hay que aprendérselos. Okay. Luego, no, no tengo una cifra estimada porque, porque los verbos son casi infinitos, casi, pero según mi experiencia en todos los años que llevo 
practicando inglés, hablando inglés, estudiando inglés, I will say to you that half of the verbs, la mitad de los verbos, son regulares, and the other half are regular, are irregular, I mean, que son irregulares. Entonces, como mitad y mitad. Y, y sí, eso hace más importante aún aprendérselos. What happens in Spanish? En español, son muy, muy pocos los verbos irregulares. Tanto así que ni siquiera hablamos de eso en español, ¿verdad? En la escuela, aquí en El Salvador, no nos enseñan verbos regulares o irregulares. Porque los irregulares son muy poquitos, son como contados con los dedos de las manos. Entonces no tiene sentido. En inglés no. Es fundamental porque básicamente la mitad es irregular y la otra regular. ¿Ok? ¿Ok? Is it clear for you at this point? ¿Hay alguna pregunta? Voy muy rápido. I would like you to tell me. Me gustaría que me dijeran. No? No questions? No, teacher. Okay, thank you, Gabriel. Well, I see that you comprehend very quickly. Casi siempre estoy pensando cuando preparo las clases. Y será suficiente porque, y si me comprenden todo porque siempre lo hacen, y si me quedo sin material, pero bueno. We are going to continue. Okay, these are some of those verbs. Estos son algunos de esos verbos, de los irregulares. Traté de colocar aquí los más importantes. Okay, so we are going to take a little look at this. First, we are going to start by do, hacer pero de realizar, de ejecutar, okay? In the simple past is going to be did. This is the first verb that we saw, that we see. No, we saw. Este es el primer verbo que vimos en pasado simple. Okay. Then make turns into made. Go turns into went. Go ir. Venir, come, turns into came. Tomar de, de agarrar, de agarrar algo. Take se transforma en took, tener, have, turns into had, comprar, com <laughs> comprar, buy, turns into bought, bought, okay, And finally, drive, that means conducir, turns into drove, okay, aparte de, bueno, de ver estos ejemplos que son ocho, they are eight, y, y aprendérselos. Quiero que veamos unas características. ¿Ok? Si se fijan, por ejemplo, en do. Algo que les puede pasar a los verbos irregulares. Es que solo se le modifique el final. Pero no la letra de inicio. Como en el caso de did. ¿Ok? Puede ser de que se les modifique... Letras intercaladas, como en make, donde la única que se modifica es la K y se cambia por una D y está en medio de más letras. Puede ser que se modifique todo el verbo con, por completo, como en go, que se transforma en went. Pero go es una de las pocas excepciones, digamos, la más común. Y de ahí hay muy pocos, muy pocos verbos que se transforman completamente. Porque go y went parece que no tienen ninguna relación. Los demás, por, o sea, no son los mismos, pero son más parecidos. Por ejemplo, make y made, o drive y drove, tienen cierta relación. Pero go y went no se parecen en nada. De hecho, no comparten ninguna letra. Puede pasar, pero son muy pocos, afortunadamente. Then come, came, take and took. Puede ser que se le mueva de lugar una letra. La K estaba en el tercer puesto en take. Y se mueve hasta el final en took. Que se reduzca el número de letras como en have a had. O que se le aumente como en buy to both. ¿Ok? Entonces, eh, sí, me encantaría a mí darles a pattern, un patrón. Pero lastimosamente no hay. Entonces hay que irlos aprendiendo poco a poco. Step by step, as I said. Okay. Okay. This is another list 
para que sigamos viendo. Si en sau, que significa ver, ver, si en sau, choose en chose, puede ser que solo se eliminen letras. Feel en felt, sentir. Find en found, encontrar. Give en gave, dar. Y luego puede que ocurran estos ejemplos, como en hurt, que es doler o lastimar. Bet, apostar. Please never bet. Nunca apuesten, por favor. But, colocar. Si se fijan en esos últimos tres, en hurt, en bet, en put, no cambian. También puede suceder de que no cambien para nada. Que sea el mismo, tanto en base form, presente, como en simple past, como en pasado simple. Y que no cambie, que sea exactamente el mismo verbo. ¿Cómo vamos a saber nosotros si nos están hablando en presente o en pasado con uno de estos verbos? Por ejemplo, si if I tell to Gabriel, mm, I hurt you. Eso puede significar, te lastimé o te lastimo. ¿Y cómo vas a saber tú cuál de las dos opciones es la correcta? ¿Qué es lo que te estoy diciendo en verdad? Va a dep depender del contexto. It's going to depend on the context. Don't worry. You're going to get it very quickly. Lo van a captar, lo van a comprender muy fácil cuando a medida que vayan hablando más y más inglés, practicando con más eh, hablantes del inglés, eso va a ser muy fácil, se los prometo. ¿Ok? Do you have any question about this? Suleima. No, yo creo que solo sería de aprendernos bien solo, los verbos. Sí, no. sí, sí. Sí, solo es de aprendérselos. Um, como les decía, creo que no es la forma más efectiva dar 10 páginas revés y derecho llenas de verbos con una letra súper chiquita, a little, y no es lo más óptimo. Creo que hacerlos con actividades, con o ir solo poco a poco a medida que uno practica, creo que es más amigable y es más eficiente. ¿Ok? Pero para que no se vayan a, a extrañar, por ejemplo, en un caso de que, eh, no sé, me interesa saber cómo se dice esto en inglés. Ok, so I'm going to translator, voy al traductor y lo busco, eh, busco este verbo y lo veo en pasado y es el mismo. Y pienso, tal vez el traductor está mal, tal vez se arruinó o lo que sea. No. Hay algunos en que son iguales, hay otros en que cambian de esta forma, de esta otra. Los verbos regulares siempre, siempre van a terminar en ed. Esos nunca quedan igual. ¿okay? Si un verbo queda igual, por ley es irregular. Ok, okay perfect. So let me see what I have next here on scrambling words. Ok, this is an activity that we are going to do. Um, just, to, just to make sure. ¿Estás viendo la pantalla, verdad, Suleima? Sí. Ok, perfect. Ok, so we are able to do it. Vamos a poder hacerla. Now I just want to show you something. Solo quiero mostrarles esto. It is a little video about the simple past with the irregular verbs. Ok. Solo es para hacer oraciones con los verbos irregulares, los más comunes e importantes. So, please take a look at this and pay attention. Hi everyone. In this class you'll learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs. 
and learn the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On these charts, you can see a few examples. If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense. And the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First we add the subject I, then we include the verb in the past tense, did, finally we add a complement, homework. To form negative statements, we will follow this formula, subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then, we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now, it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. Okay, so could you see it? Lo pudieron ver? Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you to both you. Gracias a ambos. Okay, so he was talking about this, the regular and irregular verbs mostly, sobre todo de los irregulares, okay? He was uh, highlighting something, él estaba destacando que, que en el pasado, cuando hablamos en positivo, ocupamos los verbos en pasado, pero cuando hablamos en negativo, ocupamos los verbos en presente, porque el pasado ya va en did, que se transformó de do a did, por eso ocupamos los verbos en presente, ¿ok? So I think we are ready After you to, to make some exercises with help. We are not going to, to do everything. No vamos a hacer todo desde cero, como crear oraciones, todavía no, sino que vamos a practicar esto. Unscrambling words. Do you know what does unscrambling mean? ¿Saben lo que significa unscrambling? No. No, okay, don't worry. So, this is going to be very helpful. Esto va a ser muy útil porque estaba viendo en la plataforma y justo para esta sección, para esta semana, tienen un ejercicio de unscrambling. Entonces, le va a ser muy útil así poder ir practicando y siempre ir al día con los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Unscrambling se refiere a reordenar, pero solo se utiliza en en cuestiones así, de ejercicios educativos, al menos así lo he visto yo. Um, por ejemplo, está um, un statement, una oración, pero las palabras están desordenadas. Entonces, lo que debe hacer el alumno es ordenarlas como se debe y seguir la estructura gra gramatical correcta. ¿Okay? No vayan a usar unscramble en otros contextos. En otros contextos usen order. Así literalmente, ordenar. Unscrambling solo es para 
este tipo de ejercicios that we are going to do right now, okay? First, we have this one. The positive example, the positive structure en la estructura del positive statement es la misma que estábamos viendo, okay? The subject plus the simple past verb plus the complement. So here we have a statement. Aquí tengo una oración, pero está desordenada. What we are going to do is to unscramble it. Vamos a ordenarla, okay? Well, basically you are going to do it because the exercise is for you. Básicamente ustedes lo van a hacer porque el ejercicio es para ustedes, okay? So how do you think this sentence could be correct? ¿Cómo creen que podría ser correcta? She Basándose came... en la... Yeah. She came two years ago. She came two years ago. Right. You're totally right. Why? Because she is the subject. She is a pronoun. Que significa ella en, en español. Es el sujeto. Came, the simple past verb, and the complement two years ago. Okay. También, como un consejo, no es que siempre sea así, pero cuando una palabra tiene mayúscula, en este caso, she, hay algunos unscrambling exer exercises que los ponen así para facilitar. Entonces, usando eso, yo me puedo guiar. Ah, esa palabra está en mayúscula, she. Entonces, debería ir al inicio. Pero no siempre se confíen. Hay veces en que hay nombres propios y esos siempre van con mayúscula y no necesariamente al inicio. Como en un ejercicio que les voy a poner aquí. ¿Ok? Pero es, there is a little tip, un pequeño tip, consejo. ¿Ok? And yes, you were right. She came two years ago. Ella vino dos años. No sé, imaginemos una mujer que vino de otro país. Ah, ella vino do hace dos años. ¿Ok? Perfect. So, let's continue with the negative example. Subject plus auxiliar plus not plus verb plus complement. How do you think it would be? Mar didn't Try to L.A. Los L -A. Angeles. Yes, you're totally right. L.A. stands for Los Angeles. Los Angeles, California. Okay, Los Angeles. Okay, so Mark didn't drive to L.A. I'm happy to see that you did the, the contraction, que hiciste la contracción, between did and not, didn't. I Congrats you, te felicito, okay? You were totally right. Okay, so Mark didn't drive to LA. Mark no manejó hasta Los Angeles, okay? Yes or not question. Auxiliar plus subject plus verb plus complement. How do you think this will be? Did you find the keys? Did you find the keys? Yes. And in the, um, like in the question pronunciation, aplicando como la pronunciación de pregunta, eh? did you find the keys? Cuando hacemos una pregunta, elevamos nuestro tono de voz, pero en forma gentil, en forma educada, um, al final, para denotar que es una pregunta. Okay. Did you find the keys? And yes, again, Suleyma, you were totally right. That is the response. Esa es la respuesta. Did you find the keys? Encontraste las llaves. Okay. Again, we use find and not found. Usamos find y not found. ¿Por qué? Porque el pasado ya va en did. Okay. And the last one of this. The W equation. This is a little harder. Esta es un poquito más difícil, pero un poquito nada más. Solo es más larga. You have any idea? Tienen alguna idea? What could be the first word? ¿Cuál podría ser la primera palabra? When. When. Yes. Because it is the WH word. 
So we have. When um, did Frank take my smartphone? Yeah. When did Frank take my smartphone? Okay. Estás con todo, Suleyma. Okay. When did Frank take my smartphone? Cuando tomó mi teléfono Frank. Cuando se lo llevó, cuando lo agarró, cuando lo tomó. When did Frank take my smartphone? And the question mark at the end. Don't forget it, please. Never. Okay. Is it clear for you, Gabriel? Or you have yeah. any doubt? No, no I don't it's have It's easy, it. right? Uh, just to practice. Yeah, practice, practice, practice a lot. So that is an ex uh, a tip that I could give you. Es ser el, como el consejo que les voy a dar de fijarse en las letras mayúsculas. A veces sirven para encontrar la palabra que está al inicio. Y luego recordar, pues, recordar las estructuras. Ustedes a la hora de hacer las actividades siempre tienen, pueden tener en, aparte las estructuras. No sé si las ven en YouTube, la copian rapidito en un cuaderno y la tienen ahí. Entonces pueden guiar por eso y comparar el ejercicio que están haciendo con la estructura copiada. And to check that it makes sense, that it makes sense que comprobar que tenga sentido. Okay. This is another, another exercise that we are going to do, but I want you to see this before. Okay. Este es el ejercicio que les decía que está en la plataforma. Es algo, bueno, algo mediano, diría yo. Son cuatro secciones. Four conversations. So, please be careful with that. Y es de exactamente eso. Es de unscramble the words. En algunas. So. Otra es solo de completarlas como las, como estas. If you want, we can do this, the conversation one, just to practice, okay? Can you help me? Imagine that I don't know how to do it. Imaginemos que no sé cómo hacerlo, so I need your help. Did you, blank space, enjoy your summer? How would you place, what would you place here? ¿Qué pondrían en el espacio en blanco? Gabriel, ¿qué pondrías tú? Enjoy. Enjoy, exactamente. ¿Por qué? Because it doesn't change. Enjoy. Because it doesn't change. Yes. It doesn't change because it, is, it has already it, uh, the past indeed. Yes, exactly. Okay, perfect. And this in this example, yes, I did. I space have a great summer i had a great summer okay con v e o con d con d con d yes you're right i had porque luego de did hay un punto y comienza una oración completamente diferente ese did ya no cuenta para esta nueva okay So we have to place the past form. Finally, I space go to the beach a lot. I went to the beach. I went. I went. Yes. I went because we have to place the past form in a, in a specific space. Tenemos que ponerlo el pasado en un lugar específico. Okay? And you were totally right. Eso es lo que siempre me gustan, que siempre, um, pues saben lo que están diciendo, saben lo que están haciendo. Entonces, I'm proud of you guys. Estoy orgulloso de ustedes. Would you like to continue with this? Just practice. Did you go? Did you go? Yes. Did you go anywhere last summer? Fuiste a algún lugar el verano pasado? Did you go? Again, we place go because we have already did. 
Then the second. No, I didn't. I stay here. Gabriel? Or I Selena? stay I stay here. Okay, I stay. Can you tell me con cómo lo escribes? Igual o lo cambias? El stay. S T A Y N D eh, e, e E D. E D, yes, E D. Stayed. Stayed. Remember, we are going to pronounce the verb exactly as in present as in base form, lo vamos a pronunciar exactamente igual que en la forma base, en el presente, y luego solo le agregamos a la pronunciación, que no va a cambiar, solo le agregamos una D, una T o una I, D. Ok, perfect. Thank you for that. Finally, this one. I, space, get a part-time job, so I made some extra money. I got a part-time job. I got a part-time job. And I'm proud to see here that you have already know how to say this. Me alegra, me enorgullece ver que, que ya sabías cómo decir eso, porque get no lo había puesto yo. Y eso ya es un conocimiento que tú ya traes, que tú, tú ya tienes. ¿Por qué no puse get? Porque, como les venía diciendo, get es un verbo muy, muy extenso. En este caso, Quiere decir, obtuve, obtener, get, de obtener, de tener, de adquirir, pero tiene un millón más de significados, ¿ok? Pero en todos, independientemente del significado, eso sí es eh, importante aclararlo, get, su pasado siempre va a ser got, independientemente del millón de cosas que signifique, su pasado siempre va a ser got. So you are truly right, Suleyma. Thank you. And again, everything was correct. So I see that you are not going to have any trouble making these exercises. Creo que no van a tener ningún problema haciéndolos, por lo que puedo ver. If you want, we can move forward. Podemos avanzar. Okay. So we are going to see this lesson, the 4.10. La 4.10. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes, no question. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay? Ya veíamos nosotros, nos habíamos adelantado y es lo que les comentaba de que vimos casi que todas las estructuras al principio, bueno, sin el casi, la, en verdad vimos las, todas las estructuras, incluso en la plataforma no agregan la WH form, pero yo pues para querer ampliar un poco más los conocimientos y no es tan difícil, pues de una vez lo incluimos y decimos que tenemos cuatro estructuras, the positive, the negative, the yes or not, and the wh or information question, that is the same. So this is going to be easier for us, eso va a ser más fácil para nosotros porque ya estuvimos viendo el yes or not. So Even if it is going to be easier, aunque vaya a ser más fácil, please keep paying attention. Sigamos prestando atención al video. Okay. Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer simple past yes or no questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did you like it? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses, and we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? 
No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. Did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense, have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark, a good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did, or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that the question was answered positively, yes, I did. Then extra information is given, I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense have turned into had. Let's analyze one more question. I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we will add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense, go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark to Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did, or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Okay, perfect. So, if you could see the video, si pudieron ver el video. Um, hablaba básicamente de lo que ya estamos, de lo que habíamos dicho nosotros antes. Creo que se ve mejor de la otra forma así con más colores y más claro dejando los signos de más en otro color, se ve más bonito y es más comprensible así pero en efecto es lo mismo que estaba diciendo el señor del video ¿Okay? es muy importante creo que siempre y espero no haberlo, di haberlo dicho bastante o, o no haberlos aburrido con esto pero siempre digo ah, this is very important, right? esto es muy importante, esto es totalmente importante pero es así, hay muchas cosas que lo son en inglés, muchas que en español no tanto y en inglés sí. Por ejemplo, el question mark, él no lo pone como algo parte de la estructura, pero sí, en inglés es mucho más importante que en español. A veces en español los entendemos o con el acento. Preguntamos algo y lo hacemos todo así, con el mismo tono de voz y, y seco y, y se nos entiende. Pero en inglés les digo que hacer ese aumento de la voz al final es importantísimo para hacer una pregunta. Siempre, siempre lo hacen. So, please take in count that. Please um, check that. Y bueno, eh, ¿qué más les voy a decir sobre el video? Ah, y lo de la response, la respuesta al final. Nosotros contestamos sí o no y no se nos oye brusco. Estamos acostumbrados y está bien. Pero en inglés contestar solo yes or no Do it only with your friends, with your family. Háganlo solo con conocidos, porque si están con una persona a la que, a la que se le trata de usted, entonces es conveniente responder, uh, yes, I did, o no, I didn't. Yes, you did, o no, you didn't. Aplicar ese 
did or didn't al final para sonar más cordial, dependiendo del contexto. Ok, perfect. Ok, so if we have time, yeah, we still have a minutes, a few minutes, because we, we started uh, we started a little later. Empezamos un poco tarde. Entonces, sí, tenemos un poquito de tiempo todavía. We are going to do another activity. Fortunately and unfortunately. Afortunadamente y desafortunadamente. ¿Quién ha jugado esto? De ustedes dos. ¿Quién ha jugado esto antes? No, primera vez que lo escucho. Primera vez. Ok, it is the first time. The Suleyma's first time. What about Gabriel? Have you ever played uh, this? No. No. Ok, no perfect. This is going to be your first time. Va a ser su primera vez. Afortunadamente y desafortunadamente es un juego que se utiliza para practicar los temas que uno está viendo en clase. Ok. O para jugar simplemente, como ustedes quieran. Eh, yo se los muestro. Entonces, ¿de qué se trata el juego? Estamos un grupo de personas y vamos creando una historia. No importa de qué sea la historia, no tiene que tener sentido, no tiene... Si hablamos de que, no sé, una persona va a la luna y luego, y luego gana un premio Nobel, no sé, lo que sea, no importa lo que se diga, el punto es que tenga sentido gramaticalmente, que gramaticalmente esté correcto. Eso sí nos va a interesar. So we are going to do this. ¿Cómo funciona? Primero una persona dice, afortunadamente pasó tal cosa. Ok, lo que sea, no importa. La siguiente persona dice, desafortunadamente, sí pasó esto, pero luego esto otro. Y luego viene esta persona y dice, afortunadamente pasó esto otro. Entonces es como decir algo bueno y algo malo, algo bueno y algo malo, algo bueno y algo malo. Y vamos creando una historia que no importa si no tiene sentido. Solo que sea gramatima gramaticalmente correcta. First, I wrote this. Primero escribí esto. Fortunately, a boy went to the restaurant. Afortunadamente, un chico, un muchacho, fue al restaurante. ¿Ok? Voy a pedirle a Suleima que sea la número uno y Gabriel número dos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir continuando esto. El punto es hacer oraciones en simple past. Esa va a ser una regla de que vamos a hablar todo en pasado. Nada en presente, nada en futuro, todo en pasado, en simple past. Y como les digo, no importa lo que sea, si de lo que quieran hablar, pero que vaya siguiendo la historia, ¿verdad? Que, nah. So, what do you, would you place here? ¿Qué escribirías aquí, Suleima, después de esto? Porque en este caso yo ya puse fortunately, afortunadamente. Entonces, ahora tú tienes que poner desafortunadamente, no sé, se le cayó la comida o su comida estaba fría o algo así. Um, fortunately, a boy didn't eat chicken. A boy, what? The chicken, what? A boy didn't eat uh -huh. chicken. Okay. Imagine that it's the same boy, so the boy did... Okay, perfect. So, he wanted to eat it, but he couldn't. Él quería comer pollo, pero no pudo. Okay. What will you say then, Gabriel? Fortunately, uh, he ate um, meat. He, okay, but remember, we are talking in past, so it will be ate. For, fortunately, he ate he meat. Ate meat. Okay, perfect. So, él quería comer pollo, no había o no se lo quisieron dar, pero comió carne. Ate is the past form of eat. Es la forma en pasado de comer, okay? Then, something wrong happened. Algo malo pasó. Desafortunadamente, Suleima, what happened? Um, estoy pensando. <laughs> Tendría que ser como referente a él, pero podría cambiar. No sé, lo que quieras. Cayó un meteorito en el restaurante, lo que se te ocurra. Uh, sería el pasado de now. Sería new. New. 
no, pero sería un fortunately he he didn't know a yeah. ver o, o si quieres en español lo vas diciendo y te vamos ayudando, no hay problema unfortunately como que él no conoció a a una chica algo así Ok, ¿tú te refieres que, digamos, era una cita, se estaban esperando y ella no llegó? Ajá. Ok, sí. podríamos poner, eh, maybe, unfortunately, the girl he was dating didn't go. La chica con la que él estaba saliendo, con la que él había programado la cita, no llegó al restaurante. Ok. O sea, se había alegrado porque, ah, genial, comí carne, pero desafortunadamente no llegó la persona a la que estaba esperando. Vamos, Gabriel, dale una alegría al chico. Finally, uh, the girl called to see uh, the uh, next. Uh... The next? She called him to see uh, 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 something before, o sea, más tarde. Uh, más tarde podría ser later. Later, ok. Como es, es, ver en ese caso es de, de reunirse, de verse en persona, de acordar un punto, usamos meet. Okay. Okay. But it is okay. Okay. Perfect. So, se van a ver después. No sé. Tuvo algún problema ella. Se van a ver después. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, Suleima. Uh, he didn't answer the phone. He didn't answer. Ay, the phone. Ok, maybe he was sleeping. Tal vez estaba durmiendo y se olvidó de contestar el teléfono. Or maybe it was in silence. Come on, Gabriel. Finally, uh, he saw her uh, closely. Uh, At the street. I'm sorry, closely or crossing? O sea, que él, uh, afortunadamente él la vio cerca y... Imagine, uh, no sé, el, el, en la calle fuera de la casa del chico, entonces él la vio ahí. Al, la notó que estaba ahí cerca, ¿ok? Ok, perfect. But unfortunately, what happened next? ¿Qué pasó después? Como she didn't see to him, como que ella no lo vio. Ella no lo vio a él. Uh -huh, o sea, él la vio, pero ella no, no lo pudo ver. Notice, recordemos, es notar. Ella no se dio cuenta, no lo notó. Ella no notó que él estaba ahí. Ok. Unfortunately, she didn't notice he was there. Hmm. Pobre chico. Okay. Todo está confabulando contra él. Pero aquí vienes tú a salvarlo. What's next? Finally, um, he went to to wait her at home at her home okay he went to o sea, él fue a esperarla he sí. went to because remember eh, se acuerdan de lo que decíamos de tratar de no poner dos veces to con tantos verbos he went To her home to wait her. Estamos repitiendo mucho 
to, entonces por eso ocupamos un ing form. He went to her home for waiting her. Así no suena tan repetitivo. ¿Ok? Entonces, él fue a la casa de ella para esperarla. ¿Ok? Perfect. I think we can fill this, um, this page. Podemos llenar esta página. And we can end this here. O tal vez a la mitad. Solo continuemos un poquito más. ¿Ok? Suleima. O sea, lo último que pasó fue que él fue a su casa para esperarla. Uh, unfortunately, she, um, she didn't stay in your home. Ok, ella no estaba en su casa, ella no estuvo. Ok. Just let me place this. She was not or she wasn't at home. I'm going to make the letter bigger. Voy a hacer esto más grande. Okay. Ella no estaba en casa y no llegó porque en algún momento tenía que llegar, ¿verdad? Entonces, supongamos que se tardó demasiado en llegar y por eso él dijo eso. Ella no estaba en casa. Okay. Ya vamos a ver algo de was y where. Pero sigamos. Si quieren dos más de Gabriel y uno de Suleima y terminamos. Ajá, dos más de Gabriel y uno de Suleima. Así que contesta Gabriel, contesta Suleima, contesta Gabriel y terminamos. Finally. ¿Ya? Yeah. He saw uh... Um, a friends of, of her. Okay, fortunately. And she, and, she, and she called her. Okay, so we can say he saw her friends. Ella vio a sus amigos. And maybe they told him, ellos le dijeron que la llamara. Okay. Told es el pasado de tell, de decir, de contar. Okay. Y so el de sí. Okay. Okay. De ver. Perfect. Suleima, one more. Um, ya me bloqueé. <laughs> <laughs> Whatever, lo que sea. Um... Ver, um, fortunately, she, ah, maybe she lost her cell phone. I'm sorry. Did, uh, unfortunately, her friends uh, didn't tell her. Yeah. Oh, uh, in this case will be tell, because we have already the past indeed. Okay. Okay, it makes sense. No le avisaron de que esto ocurriría. Gracias, Suleima. Okay, can you finish this, Gabriel? With whatever you want, con lo que quieras. Uh, finally, he decide to... Uh, to when went uh, to her home uh, tomorrow. Okay, it is a good ending. Entonces, aportas una solución a todo este problema que creamos. Y, y es como el punto del juego, que se va a hacer un caos y que hay que ir Viendo la persona que dice la parte positiva, cómo lo arregla. Y la parte neg negativa, la persona es cómo lo va empeorando. Entonces, eh, you did it very well, guys. Lo hicieron muy bien.
Entonces, básicamente aquí terminamos, solo quería enseñarles estos. Eh, hay el verbo más importante de los irregulares en pasado, el to be, que es was and were. Lo bueno es que se acorta, por ejemplo, en presente son tres, am, are, and is. Y en pasado solo son dos, was and were. If you remember this, esos son los que corresponden a cada persona. En pasado, o sea, eso era en presente, ahora en pasado se hace así. O si prefieren verlo de esta forma. Pero obviamente esto lo vamos a ver después. De hecho, esto es tema pero de la otra semana. Pero quería mencionárselos porque, como les decía, es el verbo irregular más importante que hay. Junto con did, junto con did. Y como bien veíamos, eh, nos salió un ejemplo en la conversación que hacíamos de afortunadamente y desafortunadamente nos salió uno con was, wasn't. So it is very important and we are going to see it next week. For today, that is all. Um, déjenme ver. Bueno, solo por costumbre, pongan su nombre en el chat, ¿ok? Pero... Me voy a recordar que eran ustedes. Pero por si acaso, pónganlo. Así lo tengo yo por escrito y, y no pasa nada. Y con eso ya podríamos terminar. Estamos terminando unos minutos después porque empezamos unos minutos después. So, para completar la hora, ¿ok? Ok. Zuleima ya lo puso. Y bueno, Gabriel, yo te tomo la asistencia, ¿ok? So, if you, if, right. if you don't have any questions... We can end here. Podemos finalizar aquí. No questions? No. 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 Bye -bye. Okay. Okay. Have a wonderful day. I hope you rest. Espero que descansen lo que puedan en el resto del día. Y nos vemos mañana para la última clase de la semana. Okay. Okay. Bye. Okay. Have a wonderful day. Bye bye. Thank you too.